Module 6 Bonding Techniques for MEMS Surface Bonding in that Adhesive and Eutetic Bonding Bonding Techniques for MEMS So last video is packaging, levels of packaging in the other Then you packaging in another important technique is bonding in the And this uh, bonding in three different areas essential uh, areas in the first one if you want to join two substrate or two wafer render substrate and angle and wafer a join jnm in the angle our bonding technique very second one put a substrate like an uncle the elem components add jnm and then again bonding technique out of use in third one different components of the mele connect to jn made in the wires you see so our wire your component it and connect to JNM and then again, the bonding technique is very So, the first render classification is it comes under surface bonding. And the third one, wires are connected to JNM, it comes under wire bonding. That means bonding technique is mainly render to classify JNM, surface bonding and wire bonding. Then, we will uh, surface bonding is a perfect title a good surface bonding kit mainly render requirement that is satisfied you. first one there should be intimate contact between the surfaces you you see in the render wafers along the render surface the thumbnail intimate contact and down close contact and down so our close contact and dial matra on high quality or bonding over the achieve and the two then you surface contact intimate title surface contact kit and then 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 you pressure apply chain or folds and then you apply chain the line are in the vapor of the amala join chain other boy at the end in the use in the substrate along the surface in the bar either it should be clean clean and smooth title a surface of anna you see it so second requirement in the bar in the temperature our bonding that not a come in the other temperature along the energy supply chain so here in the requirement satisfy chai dhala in the kit and the surface bonding in the bar in the high quality or the good surface bonding area so next is surface bonding surface bonding is mainly classified into four first one is adhesive second one is eutetic bonding third one anodic bonding fourth one silicon fusion bonding in short sfb First one, adhesive. So your adhesive technique is mainly uh, earliest method and the uh, least expensive item method and it is mainly used to bond two separate surfaces. And this process is the chamber and the other figure is the closed evacuated chamber and the other process is the Then our chamber and the other clean iron and dust free iron. So, your chain, your process in Araka mainly or la temperature provide is another your chamber on our bonding Naraka mainly or temperature. Athana our uh, chamber and other hot plate alarm you say that a little bit. So, our temperature our hot plate in an hour bonding Naraka mainly or temperature other than a kit. Then our figure in Okanil would substrate under substrate at the tender substrate in the Mughal. Adhesive place either in the adhesive or in the join J can made in the use in the material with a pasha volatile. So our adhesive or dispenser is it or a micro dispenser is it adhesive substrate in the Mughal lake poor either in the other in the Mughal light on a bonding part place either in the number join J and a part of place either to live then you number one or the temperature. Our chamber and other maintain chain, our bonding Nadaka made your temperature maintain chain in the world. But our temperature in the bar it should be less than the glass transition temperature of the adhesive. Adhesive in the glass transition temperature in the cutting, core of iron bonding temperature in the world. Glass transition temperature in the barnal, our glass transition temperature at the kernel, adhesive in the bar in our uh, rigid idla or glassy in nature in a liquid form a lake mar that means our um, bonding our poop other one dana 
എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സോ അതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഇപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് പാർട്ടായി അഡ്ഹസീവായി സബ്സ്ട്രേറ്റായി സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സർഫസും തമ്മിൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം സോ ആ ഒരു ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ഒരു ഇനഫ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ തമ്മിൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബോണ്ടിങ് കിട്ടും ഇതോ സോ ആ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വേഫേഴ്സും തമ്മിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോണ്ടിങ് പാർട്ടും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ഹസീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സോളിഡ് ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യും ദെൻ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ഹസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പോക്സി റെസിൻ സെക്കൻഡ് വൺ സിലിക്കൻ റബ് റബ് അതിൽ എപ്പോക്സി റെസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോണ്ടഡ് ഡൈസ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് സീലിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ഹസീവ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സീലിംഗ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദൻ ഈ രണ്ട് റെസ് രണ്ട് അഡ്ഹസീവ് എടുത്താലും ബോത്ത് ആർ വൾണറബിൾ ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആയാലും കെമിക്കൽസ് എയർ എല്ലാം ഈ ഒരു അഡ്ഹസീവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് സിലിക്കൻ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ആണ് സോഫ്റ്റ് സിലിക്കൻ റബ്ബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂറ്ററ്റിക് സോൾഡറി യൂറ്ററ്റിക് സോൾഡറിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ആ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂറ്ററ്റിക് അലോയ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് സബ്സ്ട്രേ രണ്ട് വേഫർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു യൂറ്ററ്റിക് അലോയ് ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് യൂറ്ററ്റിക് അലോയിൽസ് അലോയ്സിൽ നിന്നും ആറ്റംസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂറ്ററ്റിക് അലോയിസിൽ നിന്ന് ആറ്റംസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ടാണ് അവിടെ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുക സോ നമ്മളിവിടെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഫോം എ യൂറ്ററ്റിക് അലോയ് വിത്ത് എ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി ബോണ്ട് നമ്മൾ ബോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂറ്ററ്റിക് അലോയ് ഫോം ചെയ്യണം സോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂറ്ററ്റിക് അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അലോയ്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഗോൾഡ് ആണ് സോ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബോണ്ടിങ് സർഫസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഒരു ഡോപ്ഡ് സിലിക്കണും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡ് ടിൻ ഫിലിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഗോൾഡ് ടിൻ ഫിലിം ആണ് യൂറ്ററ്റിക് അലോയ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ ബോണ്ടിങ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുക സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂറ്ററ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂറ്ററ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ യൂറ്ററ്റിക് ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി പറഞ്ഞു ഒരു തിൻ ഫിലിം ഈ രണ്ട് സബ്സ്ട്രേ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു തിൻ ഫിലിം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ തിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്നുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു രണ്ട് മെറ്റീരിയലായി ആ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഡോപ്ഡ് സിലിക്കണുമായി അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു യൂറ്ററ്റിക് അലോയും പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇനഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ യൂറ്ററ്റിക് അലോയിസിൽ നിന്നും അലോയ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോൾഡ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് ആ ഗോൾഡും സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന മെറ്റീരിയലും സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ ഒരു അത് തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു യൂറ്ററ്റിക്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബോണ്ടിങ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇൻറ്റിമേറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെയും ഒരു ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മീൻസ് ഒരു വൺ മെഗാ പാസ്കലിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോപ്റ്റ് സിലിക്കൺ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പർ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ആ ഒരു പ്രഷറിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ആ വെയ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും തമ്മിൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും ആ ഒരു ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഈ ഒരു കമ്പയർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോളബിൾ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വൺ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഇതിനെ റൂം ടെമ്പറേ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്യും നിയർലി ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേമ്പറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ താഴെ ഒരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രെയിനിന് താഴെ ആയിട്ടൊരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും ഈ ഒരു ചേമ്പർ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എന്ന്